Hello students, welcome to Anna Academy YouTube channel. In this video, we will talk about our modularity. We will talk about the terms that we can use. If we can use the terms that we can use, we can use the terms that we can use. We can use the terms that we can use. We can use the terms that we can use. That's why we can use the terms that we can use. We can use the terms that we can use. We can use the terms that we can use. We can use the terms that we can use. எப்படி இங்கிலீஷ் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பார்க்கலாம் மொலாரிட்டியை என்ன லெட்டர்ஸ் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு டைம் நான் மொலாரிட்டியை எழுதுமா கிடையாது கேபிட்டல் எம் சொல்லி முடிச்சுட்டு போயிடலாம் இல்லையா இதுக்கு இன்னொரு பேர் மோலார் கான்சென்ட்ரேஷன் மோலார் செறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோலார் செறிவுன்னு சொல்லணும் நிறை கிடையாது ஸோ வார்த்தைகள் தெளிவாக இருக்கணும் இஸ் த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் மெஷர்ட் ஆஸ் எ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பேர் லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன் உதாரணத்துக்கு இப்படி நான் ஒரு லிட்டர் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு லிட்டர் கரைசல் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கரைசல்ல எவ்வளோ சொல்யூட் இருக்கு எவ்வளோ சொல்யூட்டோட மோல் இருக்கு கரை பொருளின் மோல்கள் எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் தான் மொலாரிட்டி அதாவது ஒரு லிட்டர் கரைசல்ல எவ்வளோ கரை பொருட்களின் மோல்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் கத்துக்கிட்டேன்னா அது பேர் தான் மொலாரிட்டி தமிழ் எழுது இல்லாமா மொலாரிட்டி என்பது கேபிட்டல் லெட்டர் எம்ல சொல்லணும் கமா அல்லது இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு மோலார் செறிவு என்பது கரைசலில் உள்ள கரைசலில் உள்ள மொத்த கரை பொருட்கள் ஒரு லிட்டரில் இடம் பெற்றிருப்பதை கண்டறியும் நிகழ்வாகும் சரி சார் இதுதான் மொலாரிட்டிக்கான தமிழ் விளக்கம் இது எப்படி ஒரு சமூக கொடுத்து நம்ம அப்ரோச் பண்றது இந்த பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய மூணு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்படி மொலாரிட்டிய கணக்கிடுவது மொலாரிட்டி கணக்கிடல் எப்படி சார் மொலாரிட்டி கணக்கிடலாம் அப்படிங்கிறப்போ மூணு விஷயம் முதல்ல வந்து அந்த கரைபொருள் இருக்கக்கூடிய கரை பொருளின் மோல் எண்ணிக்கை நமக்கு தெரியணும் சரியா மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிஸ் த கரைசல் கரைசலில் உள்ள கரைப்பான் மோல் எண்ணிக்கை இந்த மோல் எண்ணிக்கைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தனியா ஃபார்முலாவே இருக்கு சரிங்களா எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க கரை பொருள் கரை சார் எனக்கு கேட்டா கரைப்பான் எழுதிட்டு பாருங்க கரை பொருள்மா கரை பொருள் கரைப்பான் கிடையாது ஒரு வார்த்தை மாதிரி மீனிங் தப்பா போயிடும் கரை பொருள் கரைபொருள் யார் சார் அந்த கரைபொருள் அப்படின்னு கேட்டு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கரைபொருள் மோல் ஈக்குவல் டு இப்போ எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி அதோட மோல் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா இருக்கு இப்போ கரைபொருள் மோல் ஈக்குவல் டு கரைபொருளில் கொடுக்கப்பட்ட நிறை கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க பயப்பட தேவையில்ல கரைபொருளில் கொடுக்கப்பட்ட நிறை டிவைடட் பை அந்த கரைபொருள் கொடுக்கப்பட்ட நிறை பிளஸ் அதோட மோலார் நிறை எப்படி கால் மோலார் நிறை எப்படி கால் பண்ணுங்க கடைசியில் சார் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கரை பொருளின் மோலார் நிறை இப்போ கேபிட்டல் எம்னு சொல்லுவாங்க இதை சரி இல்லை இல்லை இது மோல் ஸ்மால் எண்ணில் சொல்லி பழக்கணும் லெட்டர் வந்து ஸ்மால் எண்ணில் சொல்லி பார்க்கணும் இங்கிலீஷ் எழுதிடலாம் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட்ட எப்படி நான் ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன்னா அந்த டோட்டல் சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய என்னோட சொல்யூட்டோட மாஸ் அப்போ மாஸ் ஆஃப் கிவன் சொல்யூட் இது கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க நான் எதை சொல்லியிருக்கேன் முதல் இந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அடுத்தது கொடுத்துருக்காருங்க இனி மோலார் மாஸ் ஆஃப் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டுங்கிற விஷயத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா வேலை முடிஞ்சு முதல் முடிஞ்சு சரியா வீடியோ பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கமா இப்போ பேக் டு கிராபிக் முதல் விஷயம் நான் என்ன பண்ணணும் கரை பொருளின் கரை பொருளின் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கரை பொருளின் மோல் 
ரெண்டாவது விஷயம் நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட கரைசலின் கன அளவு கரைசலின் கன அளவு வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுவும் லிட்டர்ல கண்டுபிடிக்கணும் கரைசலின் கன அளவு கண்டுபிடிக்கணும்னா சரியா கன அளவுனா ஒன்றும் இல்லை கொஸ்டின்ல லிட்டர் மில்லி லிட்டர் சென்டிமீட்டர் கியூப் டெசிமீட்டர் கியூப் மூணு வரும் சரிங்களா பவர்ல மூணு வரும் அந்த மாதிரி விஷயத்த பிடிச்சி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்னவா மாத்திடணும் லிட்டரா மாத்திடணும் சரிங்களா எப்படி லிட்டரா மாத்துறதுங்களா நான் பொறுமையா சொல்லித்தரேன் இப்போதைக்கு இதை கவனிங்க கரைசலின் கன அளவு சரி சார் கரைசலின் கன அளவு எனக்கு கண்டுபிடிச்சிடும் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க யூனிட் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுமா அழகு ஏதாவது மாத்தணுமாங்கிறத மட்டும் நம்ம கரெக்டாக கண்ட கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சு இப்போ மூணாவது விஷயம் ரெண்டையும் வகுக்கணும் எதை ஒன்னாவது தெரிஞ்ச விஷயத்தையும் ரெண்டாவது தெரிஞ்ச விஷயத்தையும் வகுத்த வேலை முடிஞ்சு அப்போ மொலாரிட்டி ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா மொலாரிட்டி ஈக்குவல் டு கரை பொருளின் மூல் கரை பொருளின் மூல எண்ணிக்கை எப்படி கதவு சொன்ன பார்த்தீங்களா என்ன பண்ணணும் கொடுக்கப்பட்ட கரைபொருளின் நிறை டிவைடட் பை கரைபொருளின் மூலார் நிறை கரைபொருளின் மூல எண்ணிக்கை இப்படி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு டிவைடட் பை கரை சலீன் கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துங்க கரை பான் கிடையாது கரை சலீன் கன அளவு தெரியணும் சரி சார் கரை சலீன் கன அளவு தெரியணும் ஆனால் அதில் லிட்டரில் மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுதான் விஷயம் இதுதான் மொலாரிட்டி இங்கிலீஷ் எழுதப்படலாமா நம்பர் ஆஃப் solid particles of uh, solid particle adu mode okay solution la kudiya solid particle number of moles of number of moles of solid particle divided by volume of solution liter la calculate pannuma so liter mer vandu mole vandrum அப்போ இதோட அழகு என்ன தெரியும்னு அடுத்தது நான் சொல்ல போறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எல்லாம் எழுதிட்டீங்கன்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்கம்மா இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறேன் இப்போ இதோட அழகு நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் கேபிட்டல் இல்லையா இதோட யூனிட் எப்படி நம்ம டீல் பண்ணலாம் இதோட அழகு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கரை பொருட்களின் மோல் எண்ணிக்கை அப்போ மேல வந்து மோல்ஸ் கீழே கரைசலின் கன அளவு அப்போ லிட்டர்ல சொல்லணும் மோல் பர் லிட்டர்ங்கிறது இதோட அழகுமா மோல் பர் லிட்டர்ங்கிறது இதோட அழகு ஒவ்வொரு டைம் நான் மோல் பர் லிட்டர்னு சொல்ல தேவையில்ல கேபிட்டல் எம்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது ரெண்டு மோல் பர் லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா சிம்பிளா ரெண்டு எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் உங்களோட விஷ் தாமா இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மொலாரெட்டிக்கான அழகு ஒரு ஒரு லிட்டர் கரைசல்ல எவ்வளோ கரை பொருட்கள் இருக்கு அதுவும் முக்கியமா அந்த கரை பொருட்களோட மோல்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது தான் மொலாரெட்டி இப்போ ஒரு சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் சிம்பிளான சம் கொடுத்துருக்கேன் தமிழ்ல பார்த்தோம்னா நாற்பது கிராம் என்ஐசியில் எடுத்திருக்காங்க இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி லிட்டர்ல கரைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இரநூத்தி இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி லிட்டர்ல கரைச்சிருக்காங்க டூ ஃபிஃப்டி எம் லிட்டர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு எடுத்துறேனே ஃபுல்லாக நான் எழுதிடுறேன் அப்போ நாற்பது கிராம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை எண்ணெயா உதச்சி இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் கரைசலில் கரைத்தால் மொலாரிட்டி காண்க இதுதான் கேள்வி மொலாரிட்டி காண்க முயற்சி பண்ண பார்ப்போமா இப்போ உதாரணத்துக்கு கேபிட்டல் எம் ஈக்குவல் டு முதல்ல கரை பொருட்களின் மூல எண்ணிக்கை வேணும் இதுதான் கரை பொருள் இதுதான் கரைஞ்சிருக்கு கம்மியா இருக்கு ஆனா இது நாற்பது கிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட நிறை அது இதோட மோலார் நிறை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஆரம்பிக்கலாமா இதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் எண் ஈக்குவல் டு எண்ணியா வகையோட மோல் எண்ணி கண்டுபிடிக்க போறோம் கொடுக்கப்பட்ட நிறை நாற்பது கிராம் எண்ணியக்கு இருபத்தி மூணு மோலார் நிறை ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு பிளஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்னு கூட்டி பத்தலாமா இருபத்தி மூணு பதினாறு ஒன்னு கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு வருது நாலு பத்து இதுல ஒரு ஒன்னு நாற்பது அப்ப நாற்பது கிராம் பர் மோல் கிராம் பர் இதுல நாற்பது கிராம் டிவைடட் பை கீழே என்ன வருது நாற்பது கிராம் பர் மோல் வரும் கிராம் கிராம் கேன்சல் மோல் மேல போயிடும் நாற்பது நாற்பது கேன்சல் அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு மோல் இருக்கு எண்ணெய உகச்சுங்கிறது நான் கொடுக்கப்பட்ட கரைசல்ல ஒரு மோல் இருக்கு நான் மேல போட்டுக்கிட்டேன் ஒன் மோல் கீழே பாருங்க இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி லிட்டர்னு கொடுத்துருக்கான் லிட்டரா மாத்தணும் இப்ப இதுதான் டாஸ்க் என்னவா மாத்தணும் இருநூத்தி ஐம்பதுங்கிறத மில்லி லிட்டரா மாத்தணும் லிட்டரா மாத்தணும் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி என்ன தான் டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதலாமா மில்லி மட்டும் அந்த எம்ங்கிறத டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீ எழுதலாம் அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன மாத்தலாம்னா கீழே கொண்டு போயிடலாம் பிளஸ் த்ரீன்னு கொண்டு போயிட்டா லிட்டர் இன்னுமே கொஞ்சம் சால்வ மாத்தணும் இருநூத்தி ஐம்பது பிளஸ் த்ரீன்னு எனக்கு ஆயிரமா ஆயிரம் லிட்டர் 
அப்போ லிட்டராக மாற்றியாச்சு இந்த வேல்யூ கீழே எழுதணும் இரநூத்தி ஐம்பது டிவைடட் பை ஆயிரம் லிட்டர் ஸோ இது இது கேன்சல் அப்படியே நம்ம கேன்சல் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா எவ்வளோ ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் தானே நாலு இருபத்தஞ்சி நூறு தானே அப்போ நாலு கீழே இருக்குது அப்படியே எனக்கு நம்ம தலையில் மேலே கொண்டு போனால் இதுதான் ஆன்சர் நாலு மோல்ஸ் பெர் நாலு மோல் பெர் லிட்டர் இப்படி சொல்லலாம் நாலு மோல் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு கொடுத்துருக்குது நாற்பது கிராம் எண்ணெய் செய்யல இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் கரைசலை கரைக்கிறப்போ அந்த கரைசலோட மொழா ரிட்டிங்கிறது நாலு எம் சரிங்களா இந்த யூனிட் கன்வென்டேஷன் புரியலன்னா இன்னொரு டைம் இந்த வீடியோவை ரிவர்ஸ் பண்ணி பாருங்க எக்காரணம் கொண்டு புரியாம ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்து போக வேணாம் இல்லையா அடுத்தது சம் வாங்க ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கே புரிய ஆரம்பிக்க ஓகே இப்படிதான் யூனிட் கன்வெர்ட் பண்றாரு சாருங்கிற விஷயம் அரசம் போலமா அடுத்த கேள்வி கொடுத்துருக்கேன் பார்க்கலாம் நான்கு புள்ளி ஒன்பது அப்படிங்கிற அச்சு டூ எஸ் ஓ ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க கிராம் அச்சு டூ எஸ் ஓ ஃபோர் ஐ எஸ் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் ஐ ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் கரைசலில் கரைத்தால் மொலாரிட்டி என்ன மொலாரிட்டி கணக்கு இப்ப நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மொலாரிட்டியே கரை பொருள் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சாலும் வேலை முடிஞ்சு இதுல நாலு புள்ளி ஒன்பது கிராமங்கிற அச்சு டூங்கிறதுதான் கரை பொருள் இதோட மோல் கண்டுபிடிச்சலாமா மோல் ஆஃப் அச்சு டூ எஸ் ஓஃபோ கண்டுபிடிக்கலாமா கொடுக்கப்பட்ட நேரம் என்னமா நாலு புள்ளி ஒன்பதாமா அது இப்ப அச்சு போனா கால்கோ பண்ணலாமா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்னு வரும் இப்ப ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு சோ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்னு பிளஸ் சல்பர் கிட்டத்தட்ட என்ன வரும் முப்பத்தி ரெண்டு வரும் சரிங்களா முப்பத்தி ரெண்டு வரும் சரி எழுதிக்கிட்டேன் அது ஆக்சிஜன் பதினாறு வரும் கிட்டத்தட்ட நாலு ஆக்சிஜன் இருக்கு அப்ப நாலு இன்ட்டு பதினாறு வரும் கால் பண்ணி பார்த்துலாமா ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு நாமும் கிட்டத்தட்ட என்னது வருது பதினெட்டு இருபத்தி நாலுக்கு நாலு ரெண்டு இது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நாலு கூட்டு பார்க்கலாமா நாலு நாலு எட்டு இதுல வந்து தொண்ணூத்தி எட்டு வருது சரியா அப்ப தொண்ணூத்தி எட்டு நாலு புள்ளி ஒன்பது டிவைட் பை தொண்ணூத்தி எட்டு அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த விஷயம் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்ப நம்ம சமூக போலாமா சம்பளம் என்ன இன்னும் ஒன்று ஒன்று மாற்றணும் ஐநூறு ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கியூபா ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்கு இதில் லிட்டராக மாதிரி தான் போகணும் சென்டிமீட்டர் கியூப்னாலே இந்த கியூபு டெசிமீட்டர் கியூபு மில்லி லிட்டர் லிட்டர் இதெல்லாம் எனக்கு ஆனால் கனாலவு கான யூனிட் தான் கவனிச்சு பார்ப்போம் ஒரு லிட்டர் ஈக்குவல் டு ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு சமமா நல்லா மனசில் நியாபகம் வச்சுங்க ஒரு லிட்டர்ல ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம மீதம் வந்து கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தலாம் அப்போ ஐநூறுல என்ன இருக்கும் இதில் பாதி இருக்குமா சரி இல்லைனாலும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு பக்கமும் ஐநூறு ஆள் பெருக்குங்க வேலை முடிஞ்சு உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் மட்டும் தான் வேணும் ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் வேணும் ஆயிரம் வேணாம் டிவைட்ல கொண்டு போயிடுறேன் ஸோ ஐநூறு டிவைட் பை ஆயிரம் லிட்டருங்கிறது ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு சமம் ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு எது சமம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தை அங்கே ஒருத்தர் கொண்டு போயிடுனா ஐநூறு பை ஆயிரம் லிட்டருங்கிறது இதுக்கு சர்வ சமம் சரியா அப்போ மீதி எழுதலாமா கேபிட்டல் எம் மொலாட்டி கண்டுபிடிக்கலாமா நாலு புள்ளி ஒம்பது டிவைட் பை தொண்ணூத்தெட்டா ஆமா வந்துட்டேன் எடுத்துடலாம் எடுத்துடலாம் வருது <laughs> இப்போ நாலு புள்ளி ஒன்பது டிவைட் பை நாற்பத்தி ஒன்பது அப்போ கிட்டத்தட்ட இது பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒன்று வெளியிட்டு தரலாம் அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணலாம் பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒன்று வெளியிடுக்கிறேன் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக அப்போ நாற்பத்தி ஒன்பது இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒன்று கீழே எனது நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பது ஒன்று கேன்சல் பண்ணால் பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒன்று கேபிட்டல் எம்ங்கிறது இதுக்கான பதில்மா சரிங்களா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாக்டாக சொன்னோம்னா மேலே போட்டு காட்டுறேன் ஜீரோ புள்ளி ஒன் மோல் இருக்கும் அதாவது நாலு புள்ளி ஒன்பது அச்சு டூ எஸ் ஃபோர் ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கியூபுக்குள்ள கரைச்சிங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு மோல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது எப்படின்னு சொல்லலாம் ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு மோல்ஸ் பெர் லிட்டர்னு சொல்லலாம் ஒரு லிட்டர்ல எனக்கு ஜீரோ புள்ளி ஒரு மோல் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த சமக்கான சொல்யூஷன் ஒரு டைம் வந்து புரியலன்னா இந்த யூனிட் கன்வெர்ட் பண்றது மட்டும் வீடியோ ரிவர்ஸ் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா புரியும் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஃபர்தரா வீடியோ கன்வெர்ட் பண்ணுங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கடைசி வீடியோ இல்லை நமக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போய் ஆன்சர் பண்ணிக்காங்க செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் நான் கடைசி வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம் கேட்டு அதோட மொலாரிட்டி ஃபார்ம்லா சரி எம்பிக்கல் ஃபார்ம்ல கேட்டிருந்தேன் பொருந்தும் சூத்திரம் அது சிஹெச்சு த்ரீ ஓங்கிறது தான் ஆன்சர் எத்தனை பேர் அதை கட்
ஆன்சர் சிகிச்சு த்ரீங்கிறாங்க வெரி குட் அடுத்து நான் போரானோட இம்பார்ட்டன்ஸ் போரானோட தன்மைகளையும் கேட்டிருந்தேன் தங்கராஜ் சொல்லியிருக்காரு ஆன்சர் கட்டா பண்ணியிருக்காரு போரான் வந்து தாவரங்களில் பிஓ த்ரீ வடிகளும் உறிஞ்சு கொள்ளப்படும் வெரி குட் சிஏ டூ பிளஸ் எடுத்துக்கொள்ள இது தேவை வெரி குட் மகரம் தொழில் முதலீட்டுக்கு இது கண்டிப்பாக தேவை சிறுபடல வேலைக்கு தேவை வெரி குட் வெரி குட் தங்கராஜ் அடுத்த சிலம்பரசன் சிஹெச் த்ரீ ஓர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு சிஹெச் த்ரீ ஓங்கிறதா இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லியிருக்காரு வெரி குட் மா அடுத்தது நர்மதா போரான் பயன்கள் சொல்லியிருக்காங்க எங்க சிஹெச் த்ரீ ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்களா பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஓட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஈஸி தான் அதையும் சேர்த்து ஆன்சர் பண்ணா சூப்பரா இருக்கும் நர்மதா போரான் பயன்கள் பிஓ த்ரீ பிஓ டூ இஸ் வெரி குட் ரெண்டு வருடத்தை எழுதிருக்காங்க பிஓ ஃபோர் ஓ செவன் டூ மைனஸ் கால்சியம் டூ பிளஸ் எடுத்துக்கொள்ள இது போரான் தேவைங்கிறது வெரி குட் செல் பிரல வேலைகளுக்கு தேவை மகர தொழில் முதிர்வுக்கு தேவை செல் நீச்சு அடைவதற்கு தேவை செல் பர் வேறுபாடு அதுக்கு தேவை சிலம்பரசன் போரான் பயன்கள் எழுதிருக்காரு தாவரணம் போரானை ரெண்டு வடிவம் வெரி குட்மா கால்சியம் கால்சியத்தை எடுத்துக்கொள்ள இது தேவை வெரி குட் மகர தொழில் முளைப்பதற்கும் இது தேவை செல் நீச்சு அடைய வேறுபாடு அடைய உயிரை நிலைநிறுத்துதலையும் நீங்க பயன்படுவோம் வெரி குட் நைட்ரஜன் உறுப்பதற்கு உட்படுத்தி அமோனியா உயிரில பொருளாக மாற்றும் நிகழ்வு ஆமா இல்ல பயாலஜிக்கல் பிக்சேஷன் அது ஒன்னு கேட்டிருந்தா இல்ல அதுக்கான விளக்கு எங்க யாருமே எழுதல பாருங்க இவர் மட்டும் தான் எழுதியிருக்காரு வெரி குட் சிலம்பரசன் வெரி குட் ஓகேவா என்ன கேட்டிருந்தேன்னா உயிரி நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தல் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிருந்தேன் நைட்ரஜனை ஒடுக்கத்துக்கு உட்படுத்தி அமோனியாவாக மாத்தும் அந்த செயலை வந்து உயிருள்ள ஒரு உயிரினம் வந்து உதவி செஞ்சுச்சுன்னா எனக்கு அதுதான் அது உயிரி நைட்ரஜன் நிலையத்துல என்று பேர் வெரி குட் டி சிலம்பரசன் அருண்குமார் எம்பிகள் சொன்ன சொல்லியிருக்காரு சிகிச்சை திரிவோங்கிறது மற்ற ஆன்சர்ல வேணும் இல்லையா அவர் மூணு கொஸ்டின் கேட்டேன் நாலு கொஸ்டின் வருது ஏன்னா வீடியோ வீடியோ அதிகமா இருக்கப்ப நம்ம ஒர்க் அதிகமா இருக்குல்ல ஸோ வீடியோ பார்க்கறது மட்டும் இல்லாம சார் எத்தனை கேள்வி கேட்டாலும் அது முழுசா ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அது எம்பிகள் ஃபார்ம்ல சிகிச்சை திரிவோங்கிறாங்க ஓகே மற்றபடி அருண்குமார் அந்த சம்ம சால்வ் பண்ணது வரைக்கும் வெரி குட் அது ஹரிகரன் எம்பிகள் ஃபார்ம்ல சொல்லியிருக்காரு இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் போரான் அப்சல்யூட்லி என்ன வடிவத்தில் உரியது சி டூ பிளஸ்ங்கிறது மெம்பரின் ஃபங்க்ஷன் போரன் ஜெர்மனேஷன் அலங்கனேஷன் அலங்கனேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட் டிரான்ஸ்மிஷன் லொகேஷன் வெரி குட் பயாலஜி நைட்ரஜன் பிக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு வெரி குட் ரெடக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் அமோனியா பை யூசிங் த லிவிங் ஆர்கனிஸ் கால் பயாலஜி நைட்ரஜன் பிக்சேஷன் எஞ்சம் நைட்ரஜனேஸ் இஸ் யூஸ் வெரி குட் மா வெரி குட் மா நைட்ரஜன் பாருங்க ஹரிகரன் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு சிலபஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி முழுமையாக ஆன்சர் பண்ணுங்க மற்ற நீங்க முழுசா ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் கமெண்ட்ல தனியாக வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து எனக்கு அதை ரிப்ளை பண்ணிடுறேன் வீடியோ இதுக்கு மேல பொண்ணு எனது ரொம்ப லென்த்தா போயிடும் இப்போ கமெண்ட் கான கொஸ்டின் சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் கேட்க போறேன் சரிங்களா சிம்பிளான ஒரு ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் பேலன்சிங் ஈக்குவேஷன் ஒரு ஈக்குவேஷன் நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன படிநிலைகளை பின்பற்றணும் சமன்பாட்டை சமன் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் படிநிலைகள் ஒரு நாலு சொன்னல்லமா அது என்னன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க சரியா தப்பாங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோல சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு ஈவினிங் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனது எயிட் டூ நைன் நடக்குமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி வந்துருங்க இது வரைக்கும் இந்த ஃப்ரீ கிளாஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கூகுள் ஃபார்ம் இருக்கு அந்த ஃபார்ம் கரெக்டா ஃபில் பண்ணுங்க சரியான வாட்ஸ்அப் நம்பர் மெயில் ஐடி கொடுங்க அப்பதான் உங்களோட கூகுள் மீட்கான லிங்க் டெய்லியும் அந்த நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பர் மெயில் ஐடிக்கு வரும் அதை கிளிக் பண்ணி தான் நீங்க கிளாஸ் அட்டம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் இந்த கிளாஸ் அட்டம் பண்ணி படிக்கட்டும் அவங்க நீட் பேசுறது ரொம்ப இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா நீட் எக்ஸாம் பிரிப்பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் 